ఇదివరకైతే ఓకే తను బాగా వేస్తాడు నేను కూడా చేయగలను నాటు నాటు సాంగ్ ప్రోమోస్ చూసిన తర్వాత ఈ సాంగ్ చేసామండి అప్పుడు నిజంగా కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది వీడు కోడి గిత్తలా చేస్తున్నారు అదర కొడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ రేజ్ మనం చేయాలా అంటే గ్రేజ్ అంటారా చిన్న చిన్న స్టెప్స్ క్యూట్గా అంటారా అది పెద్ద డౌట్ లేదు కానీ ఈ రకంగా కంపోజ్ అయితే కనుక ఓరి బాబు వీళ్ళ పక్కన ఎక్కడ వాళ్ళతారా అనే టెన్షన్ మాత్రం వచ్చింది సో ఈయన చెప్పాను డైరెక్టర్ గారికి అంత విగ్రస్గా మనకు అక్కర్లేదండి మనకి క్యూట్గా నైస్గా ఉంటే చాలు అన్నారు ఆయన ఏమో శేఖర మాస్ తన ఉత్సాహంతో ఆఫ్టర్ నాటు నాటు సాంగ్ చూసినా అది ఇరగ్గొట్టేయాలి ఇద్దరు బ్రహ్మాండం అనుకుంటాడేమో ఆ రేజ్కి మనం డెలివరీ చేయగలనా లేదనే చిన్న డౌట్ ఉండింది అయితే బయట కనపడి నేను రేసు దూరంలో శృతి హాసన ఫీల్ అయ్యాను లోపల దర్ద ఉంటుంది పైకి పోతుండదు వెళ్ళిన తర్వాత తగ్గరు కదా ధీటుగా దా అంటే రా అనుకున్నాం చేసావు బట్ క్యూట్గా లవ్లీగా వచ్చింది ఇందాక డైరెక్ట్గా చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ అటెన్షన్ నేనే గ్రాప్ చేశానని చెప్తుంటే గర్వంగా ఉంది కానీ ఫైనల్గా మార్కులు కొట్టేది వీళ్ళే చిరంజీవి గారు సార్ సార్ చిరంజీవి గారు ఎలా చూస్తారు మీరు ఎప్పుడు మీ కెరీర్లో కూడా ఫస్ట్ టైం కదా అంటే అది అరర్ నా సినిమా ఇది చిరంజీవి గారి సినిమా దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నేను ప్లే చేస్తాను సో దాంట్లో ఒక చిన్న భాగం ఒకటే సో ఇది ప్రధానంగా ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దాంట్లో నేను ఒక చిన్న భాగంలో నేను ట్రీట్ చేస్తాను తప్ప స్ట్రైట్ నా సినిమా బ్యాక్ టు బ్యాక్ అని నేను అనుకోవట్లేదు చిరంజీవి గారు చరణ్ గారు దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ యూ గారు ఓకే జనరలీ ఎవ్రీడే ఈజ్ అ లర్నింగ్ అండ్ అన్లర్నింగ్ అంటారు ఎస్పెషల్లీ మీలాంటి యాక్టర్స్కి అండ్ చిరంజీవి గారు ఐ నో దట్ యూ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ కెరియర్ ఆల్ త్రూ బట్ ఆచార్య ద్వారా చరణ్ నుంచి మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అండ్ చరణ్ యూ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సీన్ యువర్ డాడ్ ఆల్ త్రూ యువర్ లైఫ్ అంటే మీకు డాడీ ఒక రెఫరెన్స్ బుక్ బట్ స్టిల్ ఆచార్య ద్వారా వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ థింగ్ దట్ యూ లర్న్ సో వాట్ ఈస్ దట్ లర్నింగ్ అండ్ అన్లర్నింగ్ ప్రాసెస్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పినా దాన్ని బట్టి నేను మేనేజ్ చేస్తాను నాకు తెలిసి వీడు చాలా ఎక్కువ నాకు చాలా దగ్గరగా ఉండి చాలా నేర్చుకున్నాడని అది తెలుసుకున్నట్టు ఉన్నారు సో హీ లర్న్ వాట్ నా అబ్జర్వేషన్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నానని అది ఆయన తెలిసినట్టు ఉంది బట్ నాకు మాత్రం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గరగా నేను చూసింది ఒకటి ఈ ఆచార్య షూటింగ్లో నేను చూసింది ఎందుకంటే మారెడ్మల్లి అనే ఊర్లో మేము ఇద్దరం లాక్ అయిపోయి ఉన్నాం సెల్ ఫోన్స్ లేవు ఇద్దరం ఇద్దరు కాటేజ్లో ఉండి పొద్దున వెళ్ళగడం అవన్నీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఏదో ఒక నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సెట్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకోవడమే కాదు సెట్ ముందు సెట్ వెనకాల కూడా ఏమేమి ప్రిపేర్ అవుతారు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు అవన్నీ చాలా దగ్గరగా ఉండి నేను చూడడం జరిగింది సో అది చెప్పడం చెప్పడం మొదలు పెడితే ఇరవై ఇరవై రోజులు ఇరవై ఐదు రోజుల ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తూనే ఉంటుంది బట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆయన మెయిన్గా నేను ప్రధానంగా నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేసిందంటే ఈజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టైం అది అందరూ వాళ్ళు ఉంటారు ఆ కాలంలో యాక్టర్స్ అందరూ మేము యాక్చువల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఆ డిసిప్లిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ టైం పట్ల ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కానీ అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఆయన ఎప్పుడు నాకు యాక్టింగ్ గురించి చెప్పలేదు కానీ ఒక డిసిప్లిన్ యాక్టర్కి ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి తప్ప గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అయిన్ విత్ నాట్ సో డిసిప్లిన్ తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సర్వే అవ్వడానికి అది నేను చాలా దగ్గరగా చూశాను మళ్ళీ చిరంజీవి గారు సార్ చిరంజీవి చాప్టర్ టూ ఇంకా ఉంది అత్యుక్తి కాదు ఏదో అందంగా చెప్పాలని ప్రయత్నం కూడా కాదు కానీ చరణ్ బిహేవియర్ చూస్తుంటే అది నన్ను నేను అర్థంలో చూసుకున్నట్లే ఉంటుంది అది కాబట్టి ప్లీజ్ కొట్టండి సార్ మన జర్నలిస్ట్లు కొట్టకూడదాం కాదు క్లాస్ అంటే ఒక ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఒకళ్ళని ఆఫ్ ది స్క్రీన్ చెప్పాలంటే డైరెక్టర్స్కి కోఆపరేట్ చేయట్లో కానీ ఆయన ఏమన్నారో అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇవ్వటానికి మనసావాచ కర్మ ఆయన సరెండర్ అయ్యే విధానం కానీ ఆయన అనుకున్నది రా వచ్చిందని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఏ సార్ నేను ఇచ్చేసాను కదా అనుకోకుండా ఆయన ఏమంటారు ఎస్ అంటారు నో అంటారు ఆయన పలాచోటం ఆయన మానిటర్ చూసి 
బాగుందంటే తృప్తిగా అక్కడి నుంచి కదలటం సేమ్ తను అలాగే చేస్తుంటాడు పక్కన ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మిగతా వాళ్ళతో కలివిడిగా ఉండటం అందరితో కలిసి భోజనం చేయటం తన తెలిసినటువంటి వంటకాలు తెలిసిన వాళ్ళతో చేయించి అవన్నీ అందరికీ క్యాటర్ చేయటం కలిసి భోజనం చేయటం అని ఇది కలిసి భోజనం పెద్ద విషయం ఏంటి పెద్ద అనుకుంటారు కానీ ఉండే కొలది ఎవరు క్యారవాన్లో ఒక వెళ్ళిపోయి అలా చేసే రోజుల్లో ఒకటిగా ఉండి తినటంలో ఆత్మీయ అనురాగాలు కూడా మనం అనంతపాటు ఎవరు పంచుకుంటూ ఉంటాం అది షేర్ చేసుకుంటాం అది మన మనల్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది ఆ రకంగా అది నాకున్న అలవాటు ఎప్పటి నుంచో ఆ తర్వాత తను అది ఫాలో అవుతుంటే నాకు చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది ఇలాగ ఎన్నో విషయాలు అయితే మారేడు మిల్లులో చేసినప్పుడు మాత్రం ఒకటి నాకు అన్యాయం జరిగింది ట్వంటీ డేస్ దాకా ట్వెల్వ్ డే కంగారు పడుతుంది చెప్పలేదు ట్వెల్వ్ డేస్ పైన ఉన్నాను తను ట్వంటీ డేస్ పైన ఉన్నాడు నా భార్య నేను మిస్ అయ్యాను నువ్వు రారేక ఇక్కడ ఉంది కానీ బహాదుగా నా వాతావరణం చాలా బాగుంది అది ఇది అంటే నువ్వు వస్తే మర్యాద ఉండదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మని రానివ్వకుండా చేశాడు నన్ను ఒంటరిగా వచ్చేసాడు ఏమంటాడంటే డాడీ నీతోటి ఇలా ఉండే టైం మన నాకు దొరకదు ఇంట్లో మన ఇద్దరం ఎలాగ ఉంటాం అది వేరే విషయం బట్ యాజ్ ఏ సీనియర్ యాక్టర్గా నీ ఆలోచన నీ టైమింగ్స్ నువ్వు ప్రిపరేషన్స్ నువ్వు ఎలా ఉంటావు నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు ఏ ఆలోచిస్తావు అనేది అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు వస్తావు ఎన్ని నేలకు లేని సినిమా కలిసి అవకాశం వస్తుంది నాకు తెలియదు కాబట్టి మన ఇద్దరం వంటలు ఉండాలి ఏదో నా కోరిక అమ్మసరా డిస్టర్బెన్స్ డెఫినెట్లీ అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ రానివ్వకుండా రెండు బెడ్రూమ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక స్వీట్లో మీ ఇద్దరం ఉండటం కానీ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం కలిసి చేసుకోవటం కలిసి ఎవరు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ లివింగ్ టుగెదర్గా వెన్ ఒక చోట ఉన్నట్లుగా టైం స్పెండ్ చేసాము అండ్ అది నాకు ఎంతగా బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ అంటే దానికి క్యాప్చర్ చేసి హృదయంలో పదిలపరుచుకోవాలంటూ కెమెరాలో బంధించి దాచుకోను ఎప్పటికైనా చూసుకోవడానికి అది వండర్ఫుల్ మూమెంట్స్ అండి మేము ఇద్దరం కలిసే ఉంటాం కలిసే తింటాం ఇక్కడ అంత తిరుగుతున్నాం కానీ యాజ్ ఏ యాక్టర్గా ఇద్దరు అదే స్టార్డంలో ఉండి ఇద్దరం అంత కలిసి అలాంటి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు మళ్ళీ మరొక కొరటాలు ఇవ్వాలి మాకు అవకాశం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు సైరా సినిమాతో మీరు ఒక ఫైటింగ్ ప్యాట్రియట్గా you earn a covetous status of being an actor kuch katte mein padal vaadam la kan english raat kuch chaala oka na easy padal va oka de oka desha bhaktudu ga oka goppa advitiyena peru natudu ga sampadinchukunnaru saira cinema tho ipudu immediate ga ee cinema next release idi meeru aacharya ante o pakkana cinema parisramaku peddaga kuda mimmalni cinema parisrama bhavisthunna ee sandarbhamlo మీ కోటానుకోట్ల మంది మీ ప్ర మీ అభిమానులు కానీ జనరల్ ఆడియన్స్ కానీ ఇన్ జనరల్ మీ సినిమా అంటే చాలా పేక్ కోసుకునే ఆ రేంజ్ ఈ రోజున ఈనాటి నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఈ సినిమా వస్తున్నది అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎంపార్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ పాటలు ఫైట్స్ అవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్లోకి వెళ్ళిన వాట్ డస్ యువర్ క్యారెక్టర్ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆచార్య వాట్ డస్ ఇట్ ప్రొఫెస్ టు ది సొసైటీ ఆర్ టు ది వరల్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఆడియన్స్ ఇన్ జనరల్ అంటే ఇక్కడ ఆచార్య అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారో బహుశా గుణపాఠాలు చెప్తాను పెట్టారేమో అని అన్న మాట ఆయన కాలం నుంచి వచ్చింది అదే కరెక్ట్ అది ప్రొఫెసర్ ఏం కాదు బట్ ప్రొఫెసర్ కొంత పరిజ్ఞా అంత జ్ఞానం మాత్రం ఉన్నటువంటి ఒక జ్ఞాని అయితే తను ఎంచుకున్న మార్గం మాత్రం నక్సలిజం ఇక్కడ ఏమైందంటే రెండు విభిన్న కోణాల్లో ధర్మ పరిరక్షణ కోసం అని చెప్పి ఉంటాం ఇప్పుడు ధర్మకర్తలు ఉంటారు మతపరంగా అలాగే అదే ధర్మం సొసైటీలో ప్రివేల్ అవ్వాలంటూ నక్సలిట్స్ కూడా అదే భావంతో ఉంటారు వాళ్ళ భావజావాలు కానీ వాళ్ళ అంతిమ లక్ష్యం కానీ ఒకటే బట్ రూట్స్ వేరు సో అలాంటి విభిన్నమైనవి ఎలాగ కలిశారు ఆ కలిగి అలా జరిగిందనేది చాలా క్వాయిట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా క్వాయిట్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది అంటే ఇద్దరికి అంతిమ లక్ష్యం ఇదే కాబట్టి అలాగ ఆ ఆచార్య క్యారెక్టర్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా అక్కడ దుర్మార్గులు స్వార్థపరుల యొక్క దృష్టి అక్కడ దోచుకోవాలనేది పరాకాష్టకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ ధర్మం దారి తప్పుతున్నప్పుడు తిరిగి దాని గాడిలో పెట్టే కార్యక్రమం నాది ఆ బాధ్యత నాది అంటూ ఆ పరిస్థితులకి తను చేతిలోకి తీసుకుని వచ్చి సరి చేస్తాడు ఆ రకంగా సరి చేసినటువంటి అధర్మాన్ని ధర్మ వైపు నిలబెట్టినటువంటి ఆచార్యగా మనం అనుకోవచ్చు తప్పు జరుగుతుంటే కరెక్ట్ చేసేవాడు ఆచార్య అయితే ఆ రకంగా ఆచార్య టైటిల్ దీనికి అప్రోప్రియట్
సార్ చిరంజీవి గారు అయ్యా హాయ్ హాయ్ సుబ్బారా నా క్వశ్చన్కి మీ ముగ్గురు ఆన్సర్ చెప్పాలి సార్ కొరటాల గారు మీరు చరణ్ ముగ్గురు చెప్పాలి ముగ్గురు చెప్పాలి యా వన్ క్వశ్చన్ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు చరణ్ని తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అంటారా తండ్రిని మించిన తనయుడు అంటారా ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పాలి ఎవరైనా ఓ పని చేద్దాం మనం మనం చెప్పినా కంటే న్యూట్రల్ పర్సన్ అయినటువంటి అబ్జర్వ్ చేసే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి కొరటగాలు దాన్ని చెప్పాను ఓకే నేను సూపర్ ఒకరు నాకు ఎందుకండి అది అంటే సో చిరంజీవి గారు ఎంత ఇంటెన్స్ యాక్టర్ మనకు తెలుసు సో చరణ్ గారు సినిమా సినిమాకి ఎంత ఎవాల్వ్ అయ్యారు మనకు తెలుసు బట్ నిజంగా కొన్ని సీక్వెన్సెస్లో చిరంజీవి గారిని చూస్తూ చేశారా ముందే ప్రిపేర్ అయ్యారో తెలియదు కానీ ఎట్ పార్ విత్ చిరంజీవి గారు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే కొన్ని సీన్స్లో అంటే టు బి వెరీ హానెస్ట్ నాకు కొన్ని చోట్ల భయం ఉండేది ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఆయన ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు టూ మచ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తారు అంటే అందరు కళ్ళు ఆయన మీదకి వెళ్తాయి ఒక చిన్న భయం ఉండేది సో నేను తిరు ఎప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకునేవాడు టు బ్యాలెన్స్ ఫ్రేమింగు చిరంజీవి గారి పక్కన కనపడాలంటే దో హీజ్ ఎ ఆయన కూడా పెద్ద స్టార్ అయినా సరే చిరణ్ గారి పక్కన ఏమన్నా తగ్గుతారా అనే భయం ఉండేది కానీ ఫస్ట్ డే మారేడుమిల్లిలో ఒక షార్ట్ తీసినప్పుడు ఇద్దరు మాకు పెద్దగా పని లేదు చిరణ్ గారిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు చిరణ్ గారిని మర్చిపోయేలా చేయగలిగే స్టేజ్కి వెళ్ళారు సో దే మేడ్ మై జాబ్ ఈజీ ఇప్పుడు వెరీ హాజీ సార్ చిరంజీవి గారు సార్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఇది అవ్వలేదు ఇంకా వన్ థర్డ్లో ఉన్నాం తక్కువ క్వశ్చన్ వేసాడు సుబ్బారావు నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ నా నట జీవితం ఒకటి నుంచి నూట యాభై వరకు ఇప్పుడు యాభై మూడు వరకు వచ్చింది తన ప్రస్థానం నూట యాభై నుంచి ఇప్పుడు నూట పదమూడ నూట పదిహేను వచ్చింది నూట అరవై ఐదుకి వచ్చింది అంటే తన స్టార్టింగ్ నా యాభై నూట యాభై సినిమా నుంచి స్టార్ట్ అయింది తను ఎంత అబ్జర్వర్ అంటే ఇంట్లో ఉండి నా ప్రతి సినిమా చూస్తాడు వ్యక్తిగతంగా నా కదలికలు చూస్తాడు నా హావభావాలు చూస్తుంటాడు ఇవన్నీ తనకి లేని లెర్నింగ్ నాకు అలాంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను ఆ నుంచి నేర్చుకున్నాను ఇటు డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీ నుంచి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మీరే చెప్ప ఎవరు ద బెస్ట్గా అవాల్వ్ కాబోతున్నారు వచ్చే అవకాశాలు బట్టి అని మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు ఆన్సర్ మీదే ఆన్సర్ అదే శివగారు సార్ వన్ మోర్ సార్ శివగారు సార్ చిరంజీవి గారు సార్ జనరల్గా ఇప్పటివరకు చరణ్ తన కెరీర్ తనే బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చాడని మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు కానీ ఈ సినిమా మీ ఇద్దరు కలిసి చేసిన తర్వాత ఈ సినిమానే కాదు జనరల్గా తన కెరీర్లో ఎప్పుడైనా ఒక నట ఆచార్యుడిగా మీరు చరణ్ని మందలించిన సందర్భం ఏదన్నా ఉందా నట ఆచార్యుడిగా స్వేరే లేదు ఎప్పుడు లేదు లేదు ఒకరు చెబితే తెలుసుకునే కంటే అండి వాళ్ళకి వాళ్ళగా తెలుసుకున్న దానికే ఎక్కువ బలం ఉంటుంది నేను దానికే స్కోప్ ఇస్తాను దానికే అవకాశం ఇస్తాను మేబీ లేట్ అవ్వచ్చు బట్ తను నిరంతరం నాలాగనే చుట్టూ చూసి ప్రతి క్షణం తను తను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ తను ఎదుగుతున్నాడు ఎవాల్వ్ అవుతున్నాడు అది ద రైట్ వే అంటారు నేను ఎవరికైనా సార్ శివగారు శివగారు ఈ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు తర్వాత మీ తాలూకా టీజర్స్ కానీ చూసినప్పుడు శ్రీకాకుళంలోని సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి దేవాలయ భూములు కాపాడడానికి గెరిల్లా యుద్ధం చేసిన ఇది గుర్తొస్తుంది ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా ఈ కథకి జీరో అండి కంప్లీట్ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ ఫిక్షనల్ వరల్డ్ అసలు ఎక్కడ బయట స్ఫూర్తి చెందటం కానీ అలాంటి పాత్రలు కానీ మీరు అనుకున్న దేవాదాయ భూములు కూడా లేవు సినిమాలు అవన్నీ స్పెక్యులేషన్స్ తప్ప కంప్లీట్ ఫిక్షన్ స్ట్రైట్గా నా ఆలోచనల నుంచి పుట్టిన పాత్రలు కదా చిరంజీవి గారు చిరంజీవి అయిపోయింది అయి చిరంజీవి గారు సార్ మీ సినిమాలు అంటే రొమాంటిక్ నెంబర్స్ డ్యూయట్ సాంగ్స్ ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారు ఫ్యాన్స్ సో ఈ సినిమాలో మీకు హీరోయిన్ లేదని నిన్ననే కాజల్ గారు లేదని బాగుంటాయి సార్ శివ గారు 
సో డ్యూయట్ సాంగ్స్ మిస్ అవుతున్నారా మీరు ఏమన్నా హీరోయిన్ లేదని తెలిసి మీరు ఏమన్నా డిసప్పాయింట్ అయ్యారా సార్ నేను ఐ అడ్రస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఎందుకో ఏంటో మరి ఇప్పుడు పది పదిహేను సార్లు చెప్పాను మళ్ళీ అదే వస్తుంది ఏ అంత డీటెయిల్గా చెప్పిన తర్వాత అంటే సేమ్ ఆన్సర్ ఆయన నోట్లోంచి రావాలా లేకపోతే ఊరికే కసేపు అడ్రస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండి సార్ చిరంజయ్ గారు ఒకటే ఆన్సర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బేబీ వినాయక్ గారిది ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బీబీ వినాయక్ గారు తీసిన ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మీరు చేస్తున్న అన్ని మొదటి సినిమా డైరెక్టర్లు వాళ్ళకి కొరటాల గారు ఫస్ట్ టైం మీతో చేస్తున్నారు అలాగే బాబీ ఫస్ట్ టైం మీతో చేస్తున్నారు మెహర్ రమేష్ మీతో ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాడు అలాగే రాజా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు ఇలా ఫస్ట్ టైం అందరితో మీరు చేయటం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కొరటాల గురించి ఏం చెప్తారంటే అంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీతో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత అందరూ మీతో ఫస్ట్ టైమే అందరూ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఫస్ట్ టైమే కొరటాల గారు ఫస్ట్ టైము బాబీ ఫస్ట్ టైము మెహర్ రమేష్ ఫస్ట్ టైము రాజా ఫస్ట్ టైము అలాగే రేపు మన వెంకి కూడా మన అతను కూడా ఫస్ట్ టైం వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం చేస్తారు కదా సార్ దాని గురించి నేను చెప్తాను నేను అట్లాగూ పాత సో పాత పాత కలిసి ఏమవుద్దండి మోత తప్ప హలో కొత్త వాళ్ళతో చేసినప్పుడే ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ ఏ న్యూ బాటిల్ లాగా నేను కొత్తగా ఆవిష్కరించబడతాను కాబట్టి ఫ్రెష్ థాట్స్కి ఎప్పుడు వెల్కమ్ చేయాలండి ఫ్రెష్ థాట్స్ కానీ ఇప్పుడు కాంటెంపరీగా ఉన్నటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం కానీ సినిమాలు ఎలాగ వెళ్తున్నాయి ఏంటి టెక్నాలజీని ఎలాగ అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉండే అవగాహన సీనియర్స్కి ఉండదు బహుశా నాకు ప్రత్యేకించి నేను వాటి మీద దృష్టి పెడతాను కాబట్టి అవి తెలుసుకోవడానికి ప్రతి క్షణం ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ఎంత కొంత అవగాహన ఉన్నా వాళ్ళు వెరీ మచ్ ఇన్ టు దట్ దట్స్ సో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అలాంటి వాళ్ళని ట్యాప్ చేసి వాళ్ళని అందంగా వాడుకోవడం నా పని కాబట్టి ఆ రకంగా నేను కొత్తగా ఆవిష్కరించబడతాను దాని మీద అసలు కొత్త వాళ్ళతో చేయడం అనేది నాకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అలా వాళ్ళకి సార్ కొరటాల గారు ఇక్కడ సార్ సార్ ఇది కమ్యూనిజం అనేది ఇటు కాషాయం రెండు రెండు భిన్న ధృవాలు ఈ రెండింటినీ ఒక కమర్షియల్ సినిమాలను బ్లెండ్ చేయడం కానీ ఎలా మీరు చేశారు అంటే నేను వాటిని బ్యాక్ డ్రాప్స్గా తీసుకున్నానండి బీట్ నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ బీట్ టెంపుల్ టెంపుల్ డౌన్ బ్యాక్ డ్రాప్ వాళ్ళ ఫిలాసఫీలు ఐడియాలజీలు డాక్యూ డ్రామాస్ ఏం లేవు సినిమాలు సో వాటిని నేపథ్యంగా తీసుకున్నాను తప్ప వాటిని బ్యాక్ డ్రాప్స్గా తీసుకున్నాను సో ఒక టెంపుల్ టౌన్ బ్యాక్ డ్రాప్లోంచి వచ్చే ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ సిద్ధ ఒక నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్లోంచి వచ్చే పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆచారి సో వీళ్ళిద్దరు జర్నీ బ్యాక్ డ్రాప్స్ మాత్రమే తప్ప అసలు టెంపుల్ అంటే ఏంటి టెంపుల్ ఎలా బతికించుకోవాలి కానీ లేదు నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే దాని సిద్ధాంతం అసలు అదేం లేదు దే ఆర్ జస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్స్లోంచి వచ్చిన ఒక రెండు పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ మంచి కథ తప్ప ఇది వాడు బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాను సార్ చిరంజీవి గారు సార్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మెగా ఫ్యాన్స్ ఏదైతే ఎంజాయ్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ మావోయిస్ట్ క్యారెక్టర్లు జైల్సాలో చేశారు ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ మీరు ఈ క్యారెక్టర్లో ప్రేక్షకులకి కనిపించబోతూ ఉన్నారు సో చాలా సిమ్లర్ మహేష్ బాబు గారు అందులో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు ఆయన ఇందులో కూడా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు సో అంటే యాదృచ్ఛికమే కావచ్చు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఇవి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు నక్స్లైట్ కామ్రేడ్ అనే వర్డ్స్కి మీ డెఫినేషన్ ఏంటి అండ్ రామ్ చరణ్ గారు చిరంజీవి గారితో నటించినప్పుడు అబ్బో మా డాడే కానీ నాకు ఇక్కడ కొంచెం కష్టంగా ఉంది అని ఎక్కడైనా ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఎందుకంటే డ్యాన్స్లో చిరంజీవి గారిని మించిన వాళ్ళు లేరు సో మీరు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటా సార్ శివ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు వారు చిరంజీవి సార్ నేను ఇప్పుడే అడిగి తెలుసుకున్నాను చాలా బేస్ వాయిస్ తో మీరు మాట్లాడే సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది రామ్ చరణ్ గారికి హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వైబ్రెంట్ వాయిస్ మేము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు గూస్ బమ్స్ వస్తున్నాయి నక్సలైట్ అనే లైఫ్ని న్యూస్లో చూడడం తప్ప రియాలిటీలో చాలా తక్కువ ఆ క్యారెక్టర్స్ సో ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు మీరు ఈ రోల్లో చేయటం యా ఇందాక నేను చెప్పాను రక్త సింధూరం క్యారెక్టర్గాను ఈ క్యారెక్టర్కి డిఫరెన్స్ ఇద్దరు నక్సలైట్సే ఇద్దరు పరిణితి చెందిన వాళ్ళే ఒక క్యారెక్టర్ కోపావేశాలతో గండ్ర గొడ్డలి అని పట్టుకుని వాడు చెల్లగబోతుంటాడు ఇతను జస్ట్ కళతోటి హావభావాలతోటి నిజమైన నాయకుడు నిండు కొండలాగా ఇతను బిహేవ్ చేస్తుంటాడు అందుకు ఆ రకంగా ఆ గుమ్
వేరియేషన్స్ అవి ఉండకుండా ఉంటుంది ఆ రకంగా క్యారెక్టర్ చేసుకు కేర్ తీసుకున్నాం అది చెప్పాను అదే ఆన్సర్ అవి ఉంటుంది మళ్ళీ కమన్ అండ్ చరణ్ అంటే ప్రెషర్ కానీ ఆ టెన్షన్ కానీ ఉండడం నాకు మంచిదే అయింది అండి టోటలీ ఎన్నో నేర్చుకోవాల్సిన డేస్ అవి నేర్చుకున్నాను ఆయన సెట్లో యాక్టింగ్ పరంగా కానీ ఆయన సటిలిటీ పరంగా కానీ ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన క్యారెక్టర్ లోపల నుంచి వచ్చే ఒక క్యారెక్టర్ బయట బయట నటించే క్యారెక్టర్ కాదు ఒక నటుడుగా కోస్టార్గా నాన్నగారు అనే పక్కన పెడితే చాలా చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అది నాకు అలాంటి అవకాశం నాకు వచ్చిందని ఈ సినిమా ద్వారా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే అందరి తరఫున ఐ థింక్ ఐ వాంట్ సే థ్యాంక్ యూ మహేష్ ఫర్ లెండింగ్ యువర్ వాయిస్ శివ్ గారు చెప్పారు అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు సార్ 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 ఇందులో రామ్ చరణ్ గారికి హీరోయిన్ ఉంది డూయెట్లు ఉన్నాయి మీకు తీరా హీరోయిన్ తీసేశారు సో సెట్లో ఎక్కడైనా ఆయన డూయెట్ పాడుతుంటూ మీరు ఎప్పుడైనా జెల్సీ ఫీల్ అయిన సందర్భం ఏమందా మాకు వినపడలేదండి సరిగ్గా చాలా సౌండ్ ఏదో సార్ సార్ ఇందాకే ఆన్సర్ చేశారంట మీరు ఆల్రెడీ జనరల్ గా చిరంజీవి గారు సినిమా అంటే థియేటర్స్ అన్ని హౌస్ఫుల్ అవుతాయి బట్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమాకు సినిమా థియేటర్ టికెట్స్ కూడా పెంచారు గతంలో పెంచారు ఇప్పట్లో ఈ సినిమా కూడా పెంచారు పెంచాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు సినిమా సినిమా టికెట్లు పెంచుతున్నారు సార్ ఆచార్య సినిమాకు పెంచారు మొన్న కూడా పెంచారు గతంలో కూడా పెంచారు జనరల్ గా చిరంజీవి సినిమా అంటే థియేటర్స్ అన్ని హౌస్ఫుల్ అవుతాయి కదా టికెట్లు పెంచాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటున్నా చిరంజీవి కూడా రేట్లు పెంచారు ఎందుకు పెంచాల్సి వచ్చింది అంటున్నా సార్ బడ్జెట్స్ ఊరు ఒకసారి ఆఫీస్కి వస్తే సరదాగా అంటే ఇంకా నేనే అర్థం కాలే అకౌంట్ ఎంత అయిందో ఆ డబ్బు రావాలంటే త్రీ ఇయర్స్ పనిచేశారు చిరంజీవి గారు చరణ్ గారు ఆ సినిమా చేస్తూ నాకు ఫార్టీ డేస్ ఇచ్చారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకొక ఒక సినిమా కూడా చేయలే ఇంకా మేము డబ్బులు తీసుకోవాలా ఇంకా అకౌంట్ సెటిల్ చేసుకోవాలా అంతే అంతే తప్ప టికెట్ రేట్లు పెంచేశారు ఎంత పెంచాము ఏంటి సినిమా బడ్జెట్ని బట్టి తప్ప ఊరికి రేట్లు పెంచేసాం కదా ట్రిపుల్ ఆర్కి ఒక బడ్జెట్ ఉంది సో దానికి ఓ రేంజ్ పెంచాలి సో ఈ సినిమాకి ఒక బడ్జెట్ ఉంది కొంచెం పెంచాలి ఈ పాండమిక్లో అండి ప్రతి సంస్థ ప్రతి రంగం కుంటిపడింది కుంటిపడినప్పుడు మా సార్ నాకు చెయ్యి తీస్తారా అంటే మీరు ఇవ్వనంటారా అదే పరిస్థితి ప్రతి రంగం కుదేళ్ళైపోయింది ఈ రంగం కుదేళ్ళైపోయింది యాభై కోట్ల ఇంట్రెస్ట్ అని మీరు విన్నారండి వి పెయిడ్ ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి ప్రభుత్వాలు కనుకరించి అలాంటి జీవోలు ఇస్తే ప్రేక్షకులు మాకు ఇంత వినోదం ఇచ్చారు ఓకే మనం పది రూపాయలు వేద్దాం అంటూ వాళ్ళందరూ కూడా చేశారు అది అడుకు తింటే కూడా కాదు అది ఆపద మేము కొంచెం అవ అవసరంలో ఉన్నారు అంత ఖర్చు పెట్టారు ఒక వినోద యుద్ధం అని హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ స్పెండ్ చేశాం అనుకోని పరిస్థితుల్లో దానికి అంతకంత వడ్డీలు అయిపోయింది ఒక ఒక మాదిరి మీడియాకర్ సినిమా అంత బడ్జెట్ అయింది మా వడ్డీలు ఇదన్నీ ఎవరు ఊహించింది అది ప్రపంచపరంగా అందరూ నష్టపోయారు ఆ నష్టంతో మేము నష్టపోయాం దానికి కాదు ప్రభుత్వాల దగ్గర వేడుకుంటే తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ వీఆర్ ట్యాక్స్ పేయింగ్ హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయింగ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అందులో కొంత మాకు ఎవరిని అడగడం తప్పు అని అనుకోవట్లేదు వీఆర్ జస్టిఫైడ్ ఎస్ సార్ చిరంజీవి గారు క్వశ్చన్ ప్లీజ్ సార్ చిరంజీవి గారు సార్ ఎస్ సిద్ధ సిద్ధ పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటే బాగుండేదని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ రామ్ చరణ్ కలిసి ఎప్పుడు సినిమాని అందిస్తున్నారు చరణ్ ఒప్పుకోకపోతే కుదరకపోతే వేరే యాక్టర్లు ఎవ్వరు కూడా అందులో అందరూ న్యాయం చేస్తారు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ చరణ్ చేస్తే ఆ ఫీల్ వేరు రియల్గా ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రి కూడా అనుబంధం మరింత యాడెడ్ వాల్యూ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో నేను మొన్న అటు మొన్న చెప్పాను నేను కానీ ఒకవేళ చరణ్ కూడా దొరకలేదు అనుకోండి ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ అదే ఫీల్ నాకు ఇచ్చేది పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎదురు ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ అదే స్థానంలో ఉంటే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఫీల్గా ఉంటుంది బట్ అంతవరకు ఛాన్స్ తీసుకోలేదు అన్ని కుదిరినట్లుగా 
డైరెక్ట్ గారు శివ గారు ధర్మం గాడి దెబ్బినప్పుడు దేవదూత నుంచి భగవంతుడు దేవదూతగా ఎవరైనా పంపిస్తాడు కిందకి మనకు తెలిసిన కథలు అర్థమవుతుంది కదా ధర్మం తప్పినప్పుడు గాడి తప్పినప్పుడు దేవుడుగా ఓ దూతను పంపిస్తాడు సమ్ ఎవరో ఇప్పుడు అఖండలో అలా పంపించాడు కదా సినిమా పరంగా అలాగే బయట పురాణాల్లో కూడా ఉన్నాయి బట్ మీరు నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు నక్సలైట్ కూడా ఆ ధర్మాన్ని సరి చేసే దేవుడు అంశ మీరేం చెప్పదలిచినారు ఆల్రెడీ మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా అభ్యుదయ భావాలు నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి కూడా ఉండి ఉంటారు బహుశా మీరు దాని గురించి నాకు కూడా అంటే అభ్యుదయ భావం అంటే దేవుడు లేడని కాదు సార్ దేవుడు మనలో ఉన్నాడని రెండు ఇందులో ఒక చిన్న ఫో ఒక ఫోక్ స్టోరీ ఉంది బ్యాక్ స్టోరీ ఆ ఊర్లో అమ్మవారు ఎలా వెలిసిందని ధర్మం తప్పినప్పుడు సో ప్రతిసారి అమ్మవారు రావాల్సిన పని లేదు అమ్మవారు ఆచారం లాంటి వాళ్ళని పంపుతారు ధర్మం తప్పినప్పుడు గాడిలో పెట్టడానికి సో దట్స్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ దైవం మానుష రూపేణ ఈ సినిమాలో దైవం నక్సల్ రూపేణ శివగారు మీరు సినిమా ఫోర్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు రిలీజ్ టైం పరిస్థితులు వేరండి అంటే అఖండ పుష్ప తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ మొన్న కేజీఎఫ్ టూ సినిమా స్పాన్ అనేది పెరిగింది ప్లస్ ఆడియన్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా బియాండ్ ద ఇమేజ్ అనేది ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో వచ్చింది కదా సో ఈ సినిమా రిలీజ్ టైంకి మీరు దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఫస్ట్ టైం మీ కెరియర్లో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నేను మొన్న ఎవరితో మన ఇండస్ట్రీ మనందరం ఈ బిజినెస్లో ఉన్నామండి ఆడియన్స్కి ఆడియన్స్కి వేరే బిజినెస్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పని చేసుకుంటూ శుక్రవారం ఒక సినిమా వస్తే మంచి సినిమాకి వెళ్ళిపోతారు ఎలాంటి సినిమాకి వెళ్ళాలి మనం ఈ వారం అలాంటి సినిమా వస్తేనే వెళ్తారు అసలు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎవరికి లేవు సి వేర్ ఇన్ ది ట్రేడ్ మనం ట్రెండ్స్ని ఫాలో అవుతుంటాయి ఆడియన్స్ నెక్స్ట్ శుక్రవారం ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది సినిమా బాగుంటే వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి అంతే తప్ప ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఇలాంటి సినిమా రావాలి ఈ సీజన్లో లవ్ స్టోరీ రావాలి ఈ సీజన్లో యాక్షన్ సినిమా రావాలి ఇన్ని లెక్కలు ఉండవని నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేంద్ర సార్ మైక్ తీసుకోండి మైక్ ఇస్తారు అరే అంటే హిందీ మిగతా లాంగ్వేజెస్ ఆచార్య సినిమా సార్ అది అది ఒకసారి అంటే దానికి టూ మెనీ లాజిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ప్లానింగ్ ఉండాలి అదంతా ప్రొడ్యూసర్ సార్ నేను డిస్కషన్ సో దే అనౌన్స్ వెరీ సూన్ రిలీజ్ అయితే ఉంటుంది వన్ మినిట్ ఓకే చిరంజీవి సార్ లో మీకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి ఆచార్య ఫిలిం లో మీరు బాగా చిరంజీవి సార్ ని అబ్జర్వ్ చేసిన సీన్ ఏంటి ఇందాకే చెప్పానమ్మా నేను చాలా సార్లు నేర్చుకున్నాం ప్రేమ గారు అడిగినప్పుడు ఆ ఆన్సర్ ఇచ్చాను సో మచ్ అండ్ తక్కువ సమయం మేము షూట్ చేసిన ఇరవై ఐదు రోజులు నేర్చుకోవడానికి చాలా చాలా ఉంది అండ్ అదే నా గ్రోత్ వన్ మినిట్ లాస్ట్ చరణ్ చరణ్ గారు ఇప్పుడు త్రిబుల్ ఆర్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా అంత పెద్ద సక్సెస్లో మీ క్యారెక్టర్ తాలూకా కాంట్రిబ్యూషను మీ పెర్ఫార్మెన్స్ తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉందని మొత్తం మీడియా అంతా ఆల్ అక్రాస్ ది కంట్రీ చెప్పింది ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో మీరు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ చిరంజీవి గారు అంటే ఆయన ఉన్నారు అంటే ఆయన దే లైన్స్ షేర్ ఈ సినిమా మీద హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి రేపు ఈ పాసిబుల్ సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ద్వారా కానీ మీ ద్వారా కానీ వాట్ కెన్ బి యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆచార్యకి చిన్న ఉడత సహాయం చేశాను అంతే థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ వి వన్ ఒక నిమిషం దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను మొత్తం కథను కానీ కథనాన్ని కానీ నన్ను కానీ ఈ టోటల్గా రేపు ఉదర ఆడియన్స్ కానీ కదిలించేది చరణ్ క్యారెక్టర్ చరణ్ క్యారెక్టర్ సెంట్రిక్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అన్నాను రేపు పొద్దున చూడండి అంటే సార్ వన్ వర్డ్ నాగేంద్ర నాగేంద్ర చేతిలో హ్యాండ్ కట్ చూపి పెట్టుకెళ్ళి జోబులో 
Sir, you can see just one more thing. Yeah, Shiva Guru is adding something. In one word, okay, Tim. ఒక టెంపుల్ టౌన్ లో ఉండే సిద్ధ ఒక టెంపుల్ టౌన్ లో ఉండే సిద్ధ అడవి కిందకి వెళ్ళాడు అడవిలో ఉండే ఆచార్య టెంపుల్ టౌన్ కిందకి వచ్చారు ఈ జర్నీ విల్ బి వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చిరంజీవి గారికి రామ్ చరణ్ గారికి కొరటాల శివ గారికి అండ్ పూజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ మీరు అయ్యే క్వశ్చన్ కి మీరు చెప్తారు పూజగా చెప్తారు యాక్చువల్లీ అది సాంగ్ చూసిన తర్వాత ఐ ఫీల్ లైక్ ఇన్ ద సాంగ్ చరణ్ సాల్ లైక్ యు నో హీస్ డాన్స్డ్ వెరీ లైక్ గ్రేస్ఫుల్లీ అండ్ హీస్ డూయింగ్ ద మూవ్స్ రైట్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ లుకింగ్ అమేజింగ్ బట్ ఐ థింక్ చిరంజీవి గారు he dances with his face you know <laughs> all because chiranjeevi garu is just like the steps are just happening automatically and his expressions are with like so much swag and style <laughs> so uh, 100% meer song choose in tarvata once more you will scream in the uh, auditorium only because you want to now see the other person that you didn't see <laughs> but uh, chiranjeevi garu is all about this much you know all the attitude on the face and the expressions and all of that that's why i said so give me some of that swag chiranjeevi garu chiranjeevi garu aacharya anedi goppa padam nija jeevithullo meeku meeru aacharya ga bhavinchind evarani ok sir aacharya anedi గొప్ప పదం టైటిల్ అండి ఆచార్య అనే పదం చాలా గొప్ప పదం నిజ జీవితంలో మీరు ఆచార్యగా భావించింది ఎవరిని నాకు నిత్య విద్యార్థిగా ఉండటం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అలా ఉండటం మూలంగా నేను బోల్డ్ అంతా విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకునే అవకాశం నాకు ఉంటుంది కాబట్టి నేను అలాగ ఉండటమే ఇష్టపడతాను అలా అనిపించుకోవడం ఇష్టపడతాను అయితే నిజ జీవితంలో నాకు ఎవరు అని అంటే నాకు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం తారసపడే ప్రతి సంఘటన ప్రతి మనిషి ప్రతి మనిషి యొక్క ఏ మాట అలాగే చిన్న చిన్న పిట్ట కథల దగ్గర నుంచి మన పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్పేటటువంటి ప్రవచకుల ద్వారా అందరి ద్వారా ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరిలో ఆచార్యం చూస్తుంటాను ప్రతి దాంట్లోనూ ఆచార్యం చూస్తుంటాను నక్సల్ బిగినింగ్ డేస్ లో మీరు బిగినింగ్ డేస్ లో నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ రక్త సింధూరం సినిమాలో చేశారు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చేయటం నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ చేయటం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ నక్సలైట్ రక్త సింధూరంలో నక్సలైట్ చాలా కోపావేశాలతోటి భావోద్వేగాలతో ఒక భావజాలంతో ఒక అగ్రెసివ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ అది వీలైతే నరిక అవతల పడేస్తాడు హెజిటేట్ చేయడు ఎప్పుడు ముఖంలో కోపం రగిలిపోతూ ఉంటుంది అది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ బట్ వేరేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పరిపూర్ణమైన ఒక నాయకత్వ లక్షణాలతో నిండు కుండలా ఉండే క్యారెక్టర్ ఇది అందులో మీరు ఎక్కడ ఏ స్టిల్ చూసినా సరే కోపంగా ఆవేశంగా రౌద్రంగా ఉన్నట్టు స్టిల్స్ ఉండవు దాని అది కొరటాల శివ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన రచనలో కానివ్వండి ఆయన మాట కూడా ఎక్కడో ఒక చిన్న సాత్వికత ఉంటుంది కానీ పవర్ అనేది ఒక నదిలో అండర్ కరెంట్ ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఆవేశం అన్నది కాబట్టి ఆ రకమైన క్యారెక్టర్ది ఒక నాయకుడు అనేవాడు వాడు కోపావేశాలు భావావేశాలు రౌద్రం ఫేస్ ముఖ వెడుకలో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మజిల్స్ కనిపించి కదిలించి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు లోపల ఉంటుంది వాడు ఆవేశం 
పైకి నవ్వుతూ ఉండొచ్చు కళ్ళ వెనకాల ఒక నవ్వు తెర ఉండొచ్చు కానీ ఆ నవ్వు తెర వెనకాల చంపేస్త చీల్ చేస్త అన్యాయం జరిగితే ఆ ధర్మం కనుక దారి తప్పితే అనేది ఉంటానే ఉంటుంది ఆ కళ్ళలో పవర్ చూపించాలి అదే ఈ ఈ నక్సల్ ఆచార్య క్యారెక్టర్ ప్రత్యేకత హలో అంటే మీరు ట్రిపుల్ ఆర్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో యాక్ట్ చేశారు సో ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఈ క్యారెక్టర్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది ప్లస్ చిరంజీవి గారితో యాక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యారా ముందుగా కథ విన్నప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా వంట పట్టింది దాని తర్వాత సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత శివగారు ఆ క్యారెక్టర్లో నాకు తెలిసి నాకన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాలు దాంట్లో ఉండుంటారు దాన్ని పూర్తిగా నర నరాలకి ఎక్కి చేసుకున్నారు సో అంతకు ముందు నాకు నా గురించి నేను ఎలా సెట్ లోపలికి వెళ్తానో తెలియదు కానీ బహుశా మా డైరెక్టర్స్ చెప్తా ఉంటే నాకు అర్థం వస్తుంది రాజమౌళి గారు చెప్పినట్టు నేను ఒక నిజంగా ఒక బ్లాంక్ పేజ్ లాగా వెళ్ళాను ఆచార్య సెట్కి అండ్ ఆయన నన్ను ఆయన దాని మీద డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ అయ్యి ఆయన మాటలతో ఆట మాటలు వినే ఈ క్యారెక్టర్ అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది నేను ఈ క్యారెక్టర్ అర్థం చేసుకోవడం ఆయన ఆయన ద్వారా నేను బాగా అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఆయన చెప్పేది ఆ క్షణంలో ఆ రోజు లేకపోతే ఆ వారం ముందు బాగా నేను అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ క్యారెక్టర్ లోపలికి ఈజీగా వెళ్తాం అండ్ వేరే చాలా సినిమాలు చాలా కష్టపడి యాక్టింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది శివ గారితో కానీ స్క్రిప్ట్ కానీ ఆ రైటింగ్లోనే అంత బలం ఉంటే యాక్టర్స్కి జాబ్ చాలా ఈజీ అయిపోద్ది అది నేను నా హిట్ సినిమాలు అన్నింటిలో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఆచార్యలో మరింత ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను చరణ్ గారు అసలు డౌటే లేదు ఖచ్చితంగా అది అది ప్రెషరే బట్ నా లాంటి వాడికి కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటేనే బాగా పనిచేస్తాను అండ్ ఐ వర్క్ బెటర్ అంటర్ ప్రెషర్ అని అంటా ఉంటాను అది ఆ ప్రెషర్ నాకు మంచి మేలే జరిగింది ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని యాక్టింగ్ చేశాను చరణ్ గారు చరణ్ గారు చరణ్ గారు సార్ ఈ జనరేషన్ హీరోస్కి దక్కిన ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే ట్రిపుల్ ఆర్ ఇంకా థియేటర్లోనే ఉంది ఇంకో సినిమా మీద రిలీజ్ అవుతుంది